നമസ്കാരം വളരെ സമൃദ്ധയായ ഒരു പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിനിയെ ഈ അടുത്ത നാളിൽ കണ്ടു വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവച്ച കൂട്ടത്തിൽ അവളുടെ വിവാഹകാര്യത്തെക്കുറിച്ചുകൂടി ചോദിച്ചപ്പോൾ മറുപടി പെട്ടെന്നായിരുന്നു വിവാഹമൊക്കെ ഏതാണ്ട് പരിഗണനയിലുണ്ട് അതിൽ തന്നെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഐ ടി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ കാര്യം പ്രത്യേക പരിഗണനയിലുമുണ്ട് അന്തിമ തീരുമാനമായിട്ടില്ല ഒരു നടപടിയും കൂടി ഒരു ചെറിയ നടപടി കൂടി കഴിഞ്ഞാലേ അന്തിമ തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തുകയുള്ളൂ വളരെ സമർത്ഥമായ ഈ ഉത്തരം കേട്ട് ചോദിച്ചു അതെന്താണ് ഇനിയുള്ള ഒരു നടപടി അപ്പോൾ അവൾ പറയുകയാണ് എനിക്ക് ആ പയ്യൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് മുന്നറിയിപ്പൊന്നുമില്ലാതെ അവിടെ ചെന്ന് അവിടുത്തെ അച്ഛനമ്മമാർ പരസ്പരം എങ്ങനെയാണ് ഇടപെടുന്നതെന്നൊന്ന് കണ്ടു ബോധ്യപ്പെടണം പ്രായോഗിക ബുദ്ധിയുള്ള കുട്ടി എന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിൽ തോന്നിയത് അവളെക്കുറിച്ച് സന്തോഷം തന്നെയാണ് തോന്നിയതും പ്രിയമുള്ളവരെ പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചും അംഗീകരിച്ചും പരിഗണന നൽകിയും ജീവിക്കുന്ന ദമ്പതികളുടെ മക്കൾ അവരുടെ അതേ രീതി തന്നെ ഭാവിയിലും അനുകരിച്ചേക്കാം വേറെ ചിലരാവട്ടെ പരസ്പരം മാതാപിതാക്കളുടെ പരസ്പരമുള്ള കലഹവും അല്ലെങ്കിൽ ലഹളയും പരസ്പരമുള്ള ഉപദ്രവങ്ങളും ഒക്കെ കണ്ടു വളരുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ ഭാവി ജീവിതത്തിലും ഇത് തന്നെ അനുകരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ കൂട്ടരിൽ തന്നെ കുറച്ചു പേർ ഒരു പക്ഷേ ദാമ്പത്യ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണെന്ന് കരുതി അതിൽ നിന്ന് അകലം പാലിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് അച്ഛൻ അമ്മയെയോ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ അച്ഛനെയോ വരച്ച വരയിൽ നിർത്തുന്നത് കണ്ട് വളരുന്ന കുട്ടികൾ ഒരു പക്ഷേ ഇതാണ് സ്വാഭാവികമായ രീതി എന്ന് വിചാരിച്ച് അതും അവരുടെ ഭാവിയിൽ അനുകരിക്കാൻ സാധ്യത വളരെയുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ മാതാപിതാക്കളുടെ മാതൃകയുടെ ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ സ്വാധീനം എത്രയുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം വേഷവും ഭാഷയും മറ്റ് രീതികളും പെരുമാറ്റ രീതികളുമൊക്കെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് കുട്ടികൾ ഏറെയും അനുകരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല മാതൃക കൊടുത്ത് നല്ല രക്ഷിതാക്കളാകാൻ ബുദ്ധിപൂർവ്വമായി തന്നെ മാതാപിതാക്കൾ ശ്രമിച്ചേ പറ്റൂ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് അനുസരിക്കുന്നില്ല എന്ന് വിഷമിക്കുന്നതോടൊപ്പം അവർ നമ്മെ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന ആദ്യ കൂടി മാതാപിതാക്കളുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് നല്ലതാണ് അല്ലേ